السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا بكم في الجزء الثاني من Docker Volumes إذا نأتي على هذه section more details about mount types بعض المعلومات الإضافية حول ال volumes ال bind mounts وهكذا إذا نبدأ بال volumes طبعا نحن ما زلنا حاليا في النظري فلا نهتم للأكواد أو للكومنت بعد إذا volumes created and managed by Docker طبعا هذا تعرفنا عليه في الفيديو السابق الفوليومز يتم إنشاءها والتحكم فيها عن طريق دوكر You can create a volume explicitly using the docker volume create command إذا يمكن أن نقوم بإنشاء فوليوم بشكل صريح أو بشكل مباشر بأننا نقوم بتنفيذ الأمر docker volume create Or docker can create a volume during container or service creation أو ممكن يتم إنشاءه بشكل ضمني أثناء أننا نقوم بإنشاء كونتينر على سبيل المثال يتم إنشاء لنا هذا الفوليوم فلا يتم إنشاؤه بشكل صريح مباشرة عن طريق كوماند نكتبه نحن When you create a volume عندما نقوم بكتابة volume it is stored within a directory on the docker host إذا يتم حفظ لنا أو عمل ستور لنا لهذا الفوليوم في directory موجود على الهوست وطبعا تكلمنا عن هذا الدايركتوري هو الفار ليب دوكر فوليومز يكون موجود على هذا المصار اوكي هنا توقفنا اذا هنا when you mount the volume into a container اذا لدينا كونتينر ولدينا فوليوم عندما نقوم بعربط هذا الفوليوم مع هذا الكونتينر this directory is what is mounted into the into the container إذا محتويات هذا الفوليوم هي التي ستكون متوفرة في هذا الكونتينر. This is similar to the way that bind mounts work. إذا volumes هنا هاتي عملية البيند هي شبيهة بالبيند mounts. Expect أو except معنا that volumes are managed by Docker. هنا الفوليومز هاتي يتم التحكم فيها من خلال Docker. And are isolated from the core functionality of the host machine. إذن ما زلنا في سياق أن Docker هو الذي يتحكم في ال volumes. A given volume can be mounted into multiple containers simultaneously. إذن لدينا volume واحد ممكن أن نقوم بعمل له mount لأكثر من container شغال بدون أي مشاكل. When no running container is using a volume, إذن عندما يكون لدينا أو مثلا نقول أننا أنشأنا volume وأنشأنا container ثم قمنا بعمل mount لل volume مع هذا container شغال. لو نقوم بإيقاف هذا container إذا حاليا container هذا لا يقوم باستخدام هذا volume. هنا volume هذا is still available to Docker and is not removed automatically. يعني هذا الفوليوم لن يتم حذفه إذا ما قمنا بعمل إيقاف لهذا الكونتينر الشغال الذي قمنا بعمل له mount لهذا الفوليوم You can remove unused volumes إذا إذا كانت لدينا volumes ولا يتم استخدامها ممكن نقوم بحذفها عن طريق الكوماند docker volume prune كما قلنا نحن حاليا في النظر فقط سنتي على موضوع الكومنت لاحقا When you mount a volume, it may be named or anonymous. إذا نحن عندما نقوم بعرض فوليوم مع كونتينر، هذا الفوليوم ممكن نعطيه اسم أو ممكن لا نعطيه اسم سيكون anonymous. في حالة ال anonymous هذه، يعني إذا لم نقوم بإسناد له الاسم، anonymous volumes are not given an explicit name when they are first mounted into a container. So Docker gives them a random name that is Guaranteed to be unique within. Okay, okay. مختصر المفيد إذا Docker سيعطي اسم unique و بشكل عشوائي لهذا ال volume. Besides the name, named and anonymous volumes behave in the same ways. يعني named volume أو anonymous volume يعمل نفس نفس الشيء الاختلاف فقط في الأسماء النيمد هذا نحن من قمنا بإعطائه اسم وانونيموس دوكر من قام بعملنا جينيريت لراندوم يونيك نيم وإسناده لهذا الفوليوم. Volumes also support the use of volume driver. 
الفوليوم درايفر هذه ما الذي تسمح لنا بالقيام به او ما الذي توفره لنا اذا قمنا باستخدامهم which allow you to store your data on remote hosts or cloud اذا هنا الفوليوم هذه او الداتا الموجوده في هذه الفوليوم ممكن نقوم بعمل لها ستور في في شيء اكسترنال عن الهوست الذي نحن نعمل فيه ممكن مثلا يكون في داتابيز موجودة على الانترنت او مثلا في الكلاود او في اي مكان اخر خارج الهوست اذا هذه من بين الميزات اننا نستخدم الفوليومز ممكن نستعين بالترايفرز ونتعامل مع اشياء خارجية مثلا الكلاود اذا نتوقف عند هذا الفيديو في الفيديو القادم ان شاء الله سوف نتكلم اذا عن بعض المعلومات حول البايند مونتس الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته